gourmand de Noël. Nous sommes à côté de la gare de l'Est et il y a un marché de Noël alsacien juste ici. Et on va demander aux passants quel est le repas traditionnel de Noël et ce que eux ont l'intention de manger. Allez, c'est parti Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement à Noël en France Alors Moi, je suis végétarienne. <rire> Alors, euh, les gens normaux, moi, ma famille mange des huîtres. Il euh, y en a qui mangent de la dinde, mais bof en France. Euh, des huîtres, du, ouais, du poulet. Chez mon copain, il mange des escargots. Il mange de la bûche. <rire> euh, du foie gras, beaucoup de foie gras. Beaucoup de foie gras. Euh, de la bûche de Noël, euh, des coquilles Saint-Jacques, de la dinde, je sais pas. C'est bon, j'ai bon jusque là Ah oui, jusque là, c'est tout bon, euh, tout juste. Des marrons, des marrons, un truc comme ça, des marrons glacés, je pense, ouais. Et du rose beef. Et des chez. Huîtres. Je sais, ça me revient en fait, il y a tous les trucs qui me reviennent. Euh... Autre chose, alors en entrée, vous avez dit saumon, les huîtres, et il y a autre chose qu'on mange souvent en entrée aussi qui est très oh, très. Ah. Ok. <rire> Progresser là ouais, C'est ça, c'est ça, je suis en train de me refaire le repas de Noël qui va arriver dans quelques semaines. Euh, ouais, c'est ça, foie gras, saumon, euh, terrine de toutes sortes. Euh, on mange, qu'est-ce qu'on mange Des huîtres, du saumon, euh, je dirais du foie gras et euh, du rôti de, je sais pas, pintade, un peu tout ce qu'on veut, mais ouais, beaucoup de fruits de mer. Et en dessert Et en dessert de la bûche. Euh, bûche... Euh... Ouais, je vois que ça, de la bûche Bûche glacée. Et qu'est-ce qu'on boit en général Champagne. Vin. Après, ça dépend des régions. Il euh, y a des régions où on boit de tout. <rire> tout ce qui passe. Voilà. Quel est le repas traditionnel de Noël en France euh, Une bûche. Euh, une dinde avant. Euh, selon le, les moyens des familles, je dirais éventuellement une entrée poisson. Saumon fumé foie gras. Et puis fruits de mer, sinon fruits de mer selon les familles. Donc ouais, une entrée plutôt côté poisson, la bonne bûche avec les marrons, et puis en, euh, la bonne dinde pardon, avec les marrons, plateau de fromage, et puis euh, la bûche en dessert. Et quelques clémentines pour respecter la tradition. Et le panettone aussi euh, au petit déjeuner, ça c'est important. Ouais, ça c'est très bien. Panettone fait maison ou pas Non, c'est pas fait maison. Hein. <rire> on s'est pas encore lancé là-dedans. On a essayé une fois, c'était du ciment. Donc euh, non, non, pour l'instant, on compte plutôt sur euh, du panettone fait par d'autres gens qui savent les faire. Voilà. Et la bûche aussi Et la bûche aussi, ouais. Euh, la bûche aussi. Si on a essayé une fois, c'était un peu étouffe chrétien, mais c'était pas mal. Mais après, euh, non, non, en général, on fait plutôt confiance à des vrais pâtissiers, quoi, des gens qui connaissent le métier. <rire> Traditionnellement, la bûche de Noël était une vraie bûche que l'on faisait brûler dans la cheminée et on essayait de la faire brûler jusqu'au 1er janvier. C'était censé porter bonheur et apporter de belles récoltes à la famille l'année suivante. Cette tradition s'est perdue et la bûche est devenue un dessert traditionnel de Noël en forme de bûche. Alors, Les bûches... Bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenue. Alors, enchanté et ravi une fois encore de vous raconter, rencontrer, et, et alors, vous allez comment Bonsoir Yvonne, Louisa, Victoria, Cécilia, Suzanne, et oui, voilà. Bonsoir. 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 Alors, comme vous avez regardé la vidéo, et le titre est euh, Noël, n'est-ce pas Noël Alors, dans un premier temps, je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne sur YouTube qui s'appelle Easy French. D'accord Easy French. Vous pouvez regarder plein de vidéos en français de la même façon pour s'habituer à la sonorité. Et aussi, je vous conseille de chercher le TED Talk, TED Talk en français. De la même façon, il y a plein de présentations au TED Talk. Voilà, TED Talk en français. Il y a un, un tas de présentations de, euh, pour les regarder et pour s'habituer surtout à la sonorité du français, n'est-ce pas Donc, voilà. Vous allez comment et... Suzanne, les listes. 
Lisa, où est-ce que vous avez, où est-ce que vous suivez déjà des chaînes sur YouTube qui vous intéressent beaucoup? Pas encore? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah oui, pourquoi pas? Est-ce que vous connaissez des, des chaînes sur YouTube? Que, et, si vous pouvez nous partager, et comme ça, on peut, disons, avoir un tas de chaînes sur YouTube. <rire> Parce que, par exemple, aujourd'hui, je vous ai présenté et, TED Talk en français, bien sûr, des chaînes sur YouTube. Ici, French, de la même façon. Français authentique, c'est aussi de la même façon une chaîne sur YouTube. Français authentique pour habituer, pour s'habituer à la sonorité ah, oui. du français, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez des chaînes sur YouTube préférées, ou pas encore? Non, pas encore. Bah, ah, J'écoute Easy ah, oui. French on Spotify. Parfait, excellent, très bien. Et excellent, merci sur Spotify. Donc, et parfait. Les autres, Yvonne, Victoria, Cecilia, Luisa. Ok. Donc, de toute façon, et je vous encourage à s'abonner à des, à des chaînes sur YouTube ou sur Spotify sur Facebook peut-être, où vous pouvez avoir l'opportunité de s'habituer à la sonorité, d'avoir surtout le contact avec le français, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une petite chose très importante. Voilà. C'est ça. <rire> on va tout de suite commencer, d'accord? Alors, les déterminants, on a déjà regardé des déterminants, voilà, des déterminants déjà. Nous avons déjà regardé les articles définis, n'est-ce pas? Les articles définis, le, la, l'apostrophe et les. Les articles indéfinis, un, une et des, n'est-ce pas? C'était la première, deuxième séance, je pense les articles définis et les articles indéfinis. On a déjà regardé ces deux types d'articles. Après, on a déjà regardé un peu les articles partitifs en module 1, n'est-ce pas? Et maintenant, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les articles démonstratifs. Quels sont les articles démonstratifs? Ce, cette, cette et C, tout simplement. D'accord? Mais jusqu'à là, je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec les articles définis, les articles indéfinis et les partitifs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les articles démonstratifs. Voilà. Euh, ça marche? Ça marche? Jusqu'à là. Excellent. Donc, parfait. Et voilà. OK. Excellent. Donc, quels sont les articles? Les articles, les, les, les adjectifs démonstratifs. Quels sont les articles démonstratifs? Voilà. Ce sont tout simplement ces quatre, en effet. Alors, quelqu'un qui peut lire? La première partie, peut-être. La première partie. Euh, je peux lire. Vas-y, merci, Suzanne. Les adjectifs démonstratifs, masculin singulier, c'est, c'est, ces pantalons, cet ordinateur. Excellent pour la lecture. En effet, on va utiliser euh, ce, attention, c'est ce. Euh, oui, avec le E fermé, attention, et 7, en effet, E fermé. Est-ce qu'il y a une différence avec ce et C, d'accord, au féminin pluriel ou au masculin pluriel Donc, on va le regarder plus tard, mais c'est ce, 
ce pantalon, cet ordinateur. En effet, masculin, singulier, très bien. Et n'oubliez pas, cet, on va utiliser au moment que le nom soit masculin, singulier, commence par une voyelle ou un H muet. C'est ça la différence très importante. On va utiliser cet, ce ET, avec euh, un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. D'accord Voyelle ou un H muet. Voilà. N'oubliez pas qu'en français, il, il y a deux types d'H. Le H muet et le H aspiré. Mais on le verra plus tard. Donc, euh, on va utiliser 7 pour tout simplement hum, dessiner un mot au masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, tout simplement. D'accord. Excellent. Merci, Zuzanne. Quelqu'un d'autre qui veut lire ces dernières parties, la, la partie à droite, féminin singulier. Quelqu'un Louisa, peut-être, Tania, Yvonne, Anna, Yvette, Cécilia, Victoria. Féminin singulier, 7. Ou quelqu'un d'autre Je peux. D'accord, vas-y, Yvonne, merci. Féminin singulier, 7. Ou 7. Oui, tout simplement, 7. 7. 7. Best. Exact. Très bien. En effet, parfait pour la prononciation. En effet, au niveau de la prononciation, attention, 7 et 7, on va prononcer de la même façon. 7, 7. D'accord Mais après, on, on va regarder le pourquoi, etc. Mais au niveau de la prononciation, de la même façon. 7, 7. En effet, féminin singulier. 7, d'accord Veste. Veste, ça veut dire féminin singulier, n'est-ce pas Féminin singulier. Pantalon, c'est masculin singulier. Comme le pantalon, ce pantalon. Ordinateur, de la même façon, masculin singulier. Mais il y a une différence parce que le mot commence par une voyelle, n'est-ce pas O, le voyelle O. Donc, on va utiliser et le T à la fin, 7. Cet ordinateur. Et on va faire... Une sorte de liaison, d'accord Une sorte de liaison, cet ordinateur. Voilà. Excellent, merci Yvonne. Jusqu'à là, il y a la question. Masculin singulier, ce, sept. Féminin singulier, sept. Toujours sept. Féminin, hum, féminin singulier. Peu importe si le mot qui suit, c'est-à-dire féminin ou féminin singulier, commence par une voyelle ou un H euh, muet. Peu importe. Parce que c'est féminin, tout simplement. D'accord Donc, il faut faire beaucoup d'attention au gendre du, du mot. N'est-ce pas Voilà, merci, Yvonne. Et... La Quelqu prononciation de... du masculin singulier est sec. Et sept. Oh, en effet, sept. Sept ordinateurs, ça marche. Et avec ces parties-là, la première est ce. <rire> ce. Ce. Oui, avec ce. le E fermé. D'accord Le E fermé. Comme la E française Exact. E oui. fermé. Exact. Ce. En général, on va trouver et, cette prononciation avec les monosyllabes. Par exemple, le, je, je. me, et, de, euh, peu. Ce. Ce, très bien, très bien. Ce, euh, oui, peut te, euh, voilà, jusqu'à là. En général, le monosyllabe, d'accord, avec le E fermé. Le, le, je, me, de, peu, ce, te, etc. Parce qu'il y a une différence. Au moment de prononcer, par exemple, les, 
on, on va, je comprends les et B, mais P, n'est-ce pas? Au pluriel, <rire> c'est etc. Avec le E ouvert, d'accord? Les D, mais P, C, etc. Mais en général, en singulier, on va prononcer ce, de, me, te, etc. Donc, dans ces cas-là, ce, voilà, E fermé. Ou, oui, E fermé. Excellente question. Merci, Yvonne. Alors, quelqu'un quelqu qui veut lire masculin en pluriel jusqu'à là Vas-y, merci, Tania. Masculin pluriel, c'est ce pantalon, c'est ordinateur. Oh, en effet, en effet, merci. Dans ces cas-là, par exemple, on va prononcer C. <rire> C, en effet, C, tout simplement C. C. Oh, en effet, très bien. C'est la différence C et ce, n'est-ce pas Alors, ce, eh, ces pantalons, ça marche. Et de la même façon ici, ces ordinateurs, on va faire la liaison, d'accord La liaison comme la liaison ici. La liaison, voilà, la liaison. Et la liaison. La liaison. Ces ordinateurs, ces pantalons. Ces pantalons, voilà. En général, c'est. Et de la même façon avec le féminin, le féminin pluriel. Quelqu'un Merci, Tania. Quelqu'un qui veut lire le féminin pluriel Vas-y, merci Anna. Excellent. Féminine singulière, c'est la veste. Oh, en effet, très bien, c'est la veste. C'est la veste. Oh, en effet, parce que c'est. C'est la T, non? C'est la veste. C'est la veste, en effet. Et féminin pluriel, veste, n'est-ce pas? Et ici, on peut trouver masculin pluriel pantalon avec le S, ordinateur avec le S, n'est-ce pas Le S, pluriel, 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 avec le S. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Les adjectifs démonstratifs. Ce, masculin singulier, ce, cette, féminin singulier, cette, de la même façon, masculin pluriel, c'est, Féminin pluriel, c'est. Si on doit tout simplement simplifier le tableau, pour pluriel, on va tout simplement dire c'est. Peu importe euh, le gendre et oui, le gendre du mot. Toujours c'est. <rire> D'accord C'est pluriel, soit féminin, soit masculin. Pluriel toujours. Oui, voilà. Donc, il y a des questions jusqu'à là où il n'y a pas de question. Ça marche jusqu'à là. N'oubliez pas de faire la liaison. Et voilà, oui. Il n'y a, a pas de question. S'il n'y a pas de question, on peut passer à faire les exercices. Il n'y a pas de question ou il y a, pas de, il y a de question. Ça marche? Ça marche. Ben, D'accord, merci Anna. Donc, maintenant, je vais vous partager le, je vais vous partager le l'image qu'on vient de regarder. Donc, ça, fon ça peut fonctionner à mieux comprendre cette situation. Euh, voilà. Et après, on passera à faire des exercices. Les adjectifs démonstratifs. Voilà. Excellent. Donc, euh, parfait. Voilà, il manque quelques minutes, quelques secondes.
Voilà. Excellent. Très bien. Donc, on peut passer à faire les exercices maintenant. Et... Excellent. Alors, alors, on va commencer avec Anna. Anna et après Cécilia, numéro 2, je vais noter. N'oubliez pas, il n'y a que quatre adjectifs démonstratifs. N'est-ce pas? Ce, sept, et sept et c, tout simplement. D'accord? Tania. Yvette, Yvonne, excellent, Louisa, Suzanne, Victoria, parfait, excellent. Donc, Anna, à toi, numéro un. Nete to chef. Passe à C, plante. Et... C'est plante. À plante, attention, plante. Plante, c'est attention et féminin. C'est féminin singulier. La plante, donc, est féminin. Euh, sept. Exact. Sept avec double T sept. ou un seul T. Ok, ok, sept. Ça marche. Et avec double T ou un, un seul T. OK. Oui, il y a deux, deux façons. Il y a deux sept. Sept avec un T ou avec double T. Ah, sept avec double T. Exact. Très bien. En effet, ça marche. Parfait. Sept, sept, c'est ça. En effet, sept plantes. Excellent. Très bien. Parfait. Voilà. Bon, comment est-ce que je peux effacer Bon, voilà. Ça marche. Merci, Anna. Cécilia, numéro 2. Admirez avec moi ce joli tableau. C'est-à-dire, quel, quel, quel genre et nombre? Cécilia? Moi? Et oui, euh, admirer, avec, admirer avec moi. Si tu as dit? Ah, d'accord. Oui, en effet. C'est-à-dire masculin, n'est-ce pas? Masculin singulier? Pluré? Singulier. Singulier. Oh, en effet. Plein bien. singulier. Parfait. Excellent. Et... Masculin singulier. En effet. Ce. On va prononcer ce. Merci. Très bien. Admirez avec moi ce joli tableau. Ça marche. Parfait. Après, numéro 3, Tania. C'est. Qu'est-ce que significa poésie? À foi, si. Alors, oui, c'est une belle question. Et foi. Alors, on va se concentrer maintenant avec foi, tout simplement. Foi, ça veut dire cette fois-ci, par exemple. Cette fois, on apprend les adjectifs démonstratifs, disons. Esta vez. Foi, ça veut dire baisse. Ok. Cette fois-ci. Donc, euh, foi, quel genre? Non, je ne comprends l'oration complète, ah. mais oui. Foi-ci. Foi-ci. Baisse. Ben, ça veut dire, eh, pour t'aider, c'est féminin singulier. Tout simplement, féminin singulier. Ah, ok. Euh, cette 
Doble T, cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus. Per per Perdu, en effet, très bien, ça marche, Tatiana. Tania, pardon. Excellent, cette, cette fois-ci, en effet. Cette fois-ci, ça veut dire eh, esta vez. Alors, on doit... Hum, il est très important eh, ces structures parce qu'on on fait des choses comme ça, par exemple. Cette fois-ci, ça veut dire esta vez. Mais cette fois-là, ça veut dire aquella vez, d'accord Cette fois-ci, esta vez. Donc, le C particle, ça veut dire qu'on est proche de la situation, d'accord On est tout à fait proche ou dans la situation. Mais au moment de mettre là, ça veut dire que la situation ou l'objet ou un peu n'importe quoi, est éloigné, d'accord De la même façon, on peut utiliser à cette époque, à cette époque-ci, à cette époque-ci, par exemple. Époque-ci, en cette époque, d'accord Mais si, si on dit à cette époque-là, qu'est-ce qu'on va comprendre À cette époque-là, à cette époque-là, par exemple, à cette époque-ci, on utilise les ordinateurs. Mais à cette époque-là, en 1865, par exemple, en, en époque... aquella époque. Exact. Très bien. Parfait. C'est-à-dire la situation est éloignée. Cette fois-ci, en aquella vez, aquella vez, à cette époque-là, en aquella époque, en aquel moment, etc. Donc, ça veut dire si, avec et si et là, d'accord Les choses proches, les choses éloignées. Voilà. Je crois que nous sommes, que nous sommes perdus. Esta vez, creo que estamos perdidos. D'accord Je crois que nous sommes perdus. Perdidos. Nosotros estamos. Nous sommes. Ça vient du verbe être, n'est-ce pas Être. Je crois et crois. Ça vient de ver croire. D'accord? Creo que nosotros estamos perdidos. Et perdu, on le fait comme adjectif, n'est-ce pas? Adjectif. Voilà. Adjectif. Donc, ça va, ça va Tania? Ça va? Jusqu'à là? Ça marche. Excellent. Merci. Donc, on va pour ça. Oui, euh, oui. Yvonne. C'était. Pour si, mm -hmm. en el momento. Ça marche. Eh, cette fois-ci, eh, en cette este fois momento, en esta vez, oui. Ça, ça marche. Pour la, pour la, es, mm, comme en passé. Si. Re, Recordant algo del passé, non? Eso es parte de Si, con la partícula si, es algo que está super cerca, que se está viviendo en ese momento mismo. Y con el la es cuando es algo alejado y distante, tanto en tiempo como en espacio, en ambos. Por eso podemos decir yeah. también, ¿no? Podemos decir, eh, ce pantalón sí, ce pantalón sí, o ce, pan ce pantalón la. Este pantalón o aquel pantalón. D'accord Si, là. Tout simplement, nous utilisons si ou là avec l'adjectif démonstratif. Attention. Parce qu'ici, on peut mettre X ou Y. Ça dépend. Ou 7, Z. En l'exemple du pantalon, era con si, era este, et con la esta. Aquel, no. aquel pantalon. Aquel, aquel. Aquel est la parole. OK. Oui. Excellent. Ce pantalon-ci, ce pantalon-là. Este pantalon ou aquel pantalon. Ou estos pantalones. Ou aquellos pantalones. No? Ce pantalon-là. Ça dépend. Voilà. 
Jusqu'à là, ça marche, je pense. Et quatre, numéro 4, Yvette. Yvette, numéro 4. Oui. À qui sont ces objets sur le sol? Excellent, très bien. Tu as bien prononcé avec la liaison ces objets, c'est-à-dire objets, gendre et nombre des objets. Non. Et oui, en effet, mais c'est masculin pluriel, n'est-ce pas? Objet. Oui. Objetos. Los objetos. À qui sont ces objets sur le sol? Vous comprenez le sol? Non. Le sol. Le sol, ça veut dire eh, sur le terre. Piso. En el piso. Exact, exactement. Sur le piso. Sur le sol. Alors, en français... Pardon? De qui sont esos objetos del piso? Et estos, si. Sí. Ces objets. Ces objets sur le sol. Et point d'interrogation. En effet. Estos objetos sur le piso. En français, il y a plein de faux amis. On dit comme ça, de faux amis. D'accord? Faux amis. Et falsos amigos. D'accord? En français, ça veut dire une chose, mais en espagnol, une chose complètement différente. Par exemple, ombre. Ombre. Euh, sol, n'est-ce pas? Constipé. Alors, après, je vous passerai les, les faux amis, d'accord? En français, ça veut dire une chose et en espagnol, une chose complètement différente. Donc, le sol ici, ça veut dire et sur terre, sur le piso, en effet. Et il n'y a rien à voir avec le sol. En, en espagnol, bien sûr. Voilà, 5. Yvonne, Yvonne, oui, toi, 5. C'est... Parfait. Nous... Nous... Irons quelques jours à Paris. Et c'est... Masculin singulier. Et. Ah. Et. Non. Oui, ça marche. Féminin? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, été? Non, non. Exact. En effet, ça marche. 7. Avec tout simplement le T, n'est-ce pas? Masculin et singulier qui commence par une voyelle. Cet été, d'accord? Cet été. Cet été, nous irons quelques jours à Paris. En effet, et été, masculin, singulier. Très bien. Cet été, d'accord? Avec euh, un seul T. En effet, ça marche. Merci. Et Zuzanne? Six. Suzanne. Tu es là, Suzanne. Pardon. Ah, d'accord. Excellent. Et six. Six, on a fait six. Oh, en euh, féminin singulier. En Parf cette saison, les jours parleront. Et parfait, féminin singulier. C'est-à-dire euh, sept avec un seul T. Double. Double T, n'est-ce pas? Double T. Exact, très bien, parfait. En cette saison, les jours rallongent. Oh, en effet. Allonge. Très bien. Oh, en effet, ENT à la fin, on ne prononce jamais, attention. ENT pour tous, eh, n'est-ce pas? Et pour toutes. Et ENT à la fin, on ne prononce jamais, vraiment jamais. Donc, les jours, elles rallongent. 
Mmh. Ça vient du verbe rallonger, bien sûr. Mmh. Exact. Et après, une fois encore, euh, deux ans, parce que... Oh, oui. Deux ans, oui, une fois encore. Léo, de nouveau euh, euh, Numéro 8. Numéro 7. Non, 7. Ah, je crois que euh, c'est un enfant et souffrant. Oh, en effet, c'est-à-dire Masculin singulier. Oh, en effet, masculin singulier. Oh, en effet. Et je crois que ce, n'est-ce pas ce Ce, je. Enfant et souffrant. Très bien. Et parfait. Excellent, merci. Et numéro 8, il nous faut encore. Et Louisa, Louisa, si tu es là. D'accord. Comment sinon c'est ton dont vous m'avez parlé Et masculin singulier, c'est été. Oh, en effet, cet homme. Oh, en effet, comment c'est nom cet homme dont vous m'avez parlé Excellent, très bien. Numéro 9. Et euh, Yvonne et après Ibet numéro 10 pour conclure Yvonne tu es là et sinon Ibet Ibet numéro 9 et Tania numéro 10 oui, oui. Parfait, il est. C'est le roller d'un jeune considérablement la circulation. Parfait, ce. Masculin singulier. Excellent, c'est brouillard, danse, jambe, considérablement la circulation. En effet. Très bien. Et finalement, numéro 10, Tania. Oui, Tania. Il faut jeter. Sept, le, sept, double, 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 Alors, attention, parce que c'est pluriel, c'est pluriel. Ah, c'est, 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 ce, c'est, presque. Exact. Très bien. Parfait, excellent. Donc, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vous invite à se reconnecter. Et oui, en effet, c'était C, tout simplement. Parfait. Donc, on va, faire, on va continuer les exercices maintenant.